Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 160 and our discussion topic is Emotions and Trust. And remember, we are going to talk about turning your adversaries into allies. This context, when we are doing decision making, when we are negotiations, when there is a conflict arising, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने काउंटर पार्ट को अपने ओपोनेंट को अपना फ्रेंड वो बनाएं और उस फ्रेंड बनाने का जो मेन मकसद ये होगा कि हम दोनों विन विन कोलैबोरेशन के अंदर ऑपरेट कर सकें इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि जब हम डिफरेंट लोगों से नेगोशिएशंस कर रहे हैं बारगेन हो रही है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग इज that trust is the most important ingredient in the relationships. Ab leader follower relationship ke andar bhi sabse ahem cheez is the trust. Aur jab tak hum trust ko madhe nazar nahi rakhenge, us vakat tak hum demonstrate nahi kar paayenge apne true inner ko to the other people to find out what they are feeling, how they are behaving, why they are behaving and what are the outcomes that we have to achieve. So trust should always be based upon reason and logic. And trust should always be accompanied by the emotional back. Second important baat yaad rakhiye ga, ke emotional disorientation agar ho jaye, to usse baazu ka twisted reasons, wo evolve kar jati hain. Aur un twisted reasons ki wajah se, confusion wo create hoogi. Aur us confusion se, obviously, dono parties would not be in a situation, jisko ke hum right situation ka naam wo de sakein. So us confusion se, बाजुकात हम सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स की तरफ भी चले जाते हैं सो इमोशनल डिसोरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए वी शुड बी यूजिंग द राइट वोकैबुलरी वी शुड बी यूजिंग द राइट एक्सप्रेशंस टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर फीलिंग व्हाई वी आर फीलिंग हाउ वी आर फीलिंग एंड एट द सेम टाइम वी शुड ऑलवेज बी एबल टू कंट्रोल आवर सेल्फ एज वेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि देयर कैन बी अ क्लैश बिटवीन द थिंकिंग माइंड एंड द फीलिंग माइंड अब हमें उस क्लैश को भी समझना है बिकॉज ये भी मुमकिन है कि बाजुकात हम अमेगडला हाइजा के शिकार हो जाएं और उस अमेगडला हाइजा के होने की वजह से ऑब्वियसली हमारी रैशनैलिटी वो कंप्रोमाइज में चली जाएगी और उस कंप्रोमाइज सिचुएशन की वजह से हमारे जो आउटकम्स होंगे वो डिजायरेबल नहीं होंगे हमारा जो कन्फ्लिक्ट होगा वो डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सो इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द ट्रस्ट एंड द इमोशंस रिमेंबर इन अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के The people are always there to deal with you in a positive manner. Or, we have to take trustworthy collaboration on their side. Because when we don't take them to trustworthy collaboration on their side, it would be difficult for them to understand what we are saying and it would be difficult for us to understand what they are saying. So, remember, we have to discuss one more thing. First, try to understand, then to be understood. And this is the thing that you can be a trustworthy relationship. Another important thing is कि हमें evidence-based leadership की तरफ जाना चाहिए। We should be having certain clues, we should be having some reason, reason and explanation, we should be using the logic to explain our viewpoint. Another important thing is कि हमारा जो emotional brain है, उसको हमें tame करना पड़ेगा। हमें उसको tame करना है through the ingredients of emotional intelligence, and those ingredients are self-awareness, self-control, empathy, motivation. And social intelligence. Dear students, अगर हमें सारी बात को conclude करें, तो याद रखें कि अपने stakeholders के साथ trust build करें। जब तक आप एक trust relationship establish नहीं करेंगे, तब तक there can be a compromise which is not desired by either of the stakeholders involved in the negotiation and the decision making process. Thank you.